Bueno, hoy miércoles CNN cumple cinco años junto a ustedes y por eso hemos preparado un programa especial llamado Testigos de la Noticia, donde vamos a recordar algunos de los hitos más importantes de las noticias que han marcado la agenda nacional en estos cinco años. Queremos conocer algún detalle de ese programa, un adelanto de lo que vamos a ver hoy. Para eso está en el estudio Jonathan Reyes, él es el productor ejecutivo de nuestro canal, quien estuvo a cargo también con todo un equipo de la elaboración de este documental. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, Vero. ¿Y tú? Bien, todo bien expectante por este recuento. Uno mira, no sé, cinco años y pareciera... Que es poco, pero han pasado muchas cosas. Coméntanos, por favor, qué vamos a ver hoy día en la noche, qué se trata. Bueno, han pasado muchas cosas, tú lo has dicho, y en realidad hace un par de meses nos nace eh, la necesidad de, de plantearnos cómo celebramos junto a nuestra audiencia estos cinco años del canal que eh, se ha posicionado, no es cierto, como un medio de comunicación muy influyente en la opinión pública. Y de ahí, de esta idea, nace, no es cierto, la necesidad de eh, hacer esta especie de documental, este reportaje que dura dos horas. Eh, es bastante largo porque en dos horas tenemos que poner los hitos noticiosos más importantes de estos cinco años. Y dentro de eso, bueno, tenemos por ejemplo eh, una trastienda bien importante y lo más interesante... Mira, así es, fuimos al aire la primera vez. Efectivamente, Ramón Ulloa, que Ramón, que está eh, incluido en este, eh, en este documental, él vino para acá al canal, nos cuenta su experiencia, eh, son muchos los colegas que han pasado en estos cinco años eh, y lo importante de este, de este documentario entretenido es saber la trastienda de estos hitos noticiosos. Por ejemplo que los, eh, uno de los, de los mineros, Mario Sepúlveda, nos cuente detalles inéditos de lo que, aquello sucedió, de lo que sucedió en ese, en ese tiempo. También, por ejemplo, tenemos eh, por primera vez a todos los presidentes de partido, tanto de la Alianza como de la Nueva Mayoría, refiriéndose a lo que fue la bajada de la carrera presidencial de Pablo Longueira. Eh, declaraciones bien impactantes, súper importantes, por ejemplo, de Monseñor Goitsch, eh, con respecto al caso Caradima, nos cuenta eh, a modo de adelanto en este reportaje especial Testigo de la Noticia que para él, a, forma, eh, a modo personal, el caso Caradima ha sido la pena más grande en su vida. Mira, y respecto de la, de la grabación, ahí vemos a, a Mónica, Daniel, ¿esta grabación eh, tomó cuánto tiempo? Eh, ¿Cómo se realizó? Eh, desde lo práctico, este trabajo audiovisual. Mira, la verdad, como te decía, la idea eh, nace hace un par de meses y, y en realidad la grabación que ustedes están viendo ahí en pantalla, eh, junto con toda la entrevista, tenemos cerca de 30 entrevistas a personajes públicos, a periodistas que han pasado por acá por el canal, a periodistas que trabajan acá en el canal. Demoró cerca de un mes, bastante poco, ha sido un trabajo eh, monumental de parte del equipo de realización. Yo en realidad me saco el sombrero con todo nuestro equipo de, de producción, de realización. Eh, los muchachos han hecho un, un gran trabajo. Es un trabajo eh, muy íntimo, un trabajo eh, eh, con el que queremos expresar a nuestra audiencia de cierta forma el agradecimiento por la preferencia que nos han dado en estos cinco años. Cuéntale a nuestros televidentes también, Jonathan, a, a qué hora eh, comienza este documental y sobre todo porque me imagino que aquellas personas que por horario probablemente hoy día no lo van a poder ver. Yo no sé si eso también va a estar disponible después en, en internet, en alguna otra plataforma para que accedan también de nuevo. Sí, 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 sí por supuesto. El programa se emite a las 21.30 de esta noche. Importante decir que... Eh, en la edición de CNN Prime junto a Daniel Matamala se adelanta, vamos a hacer una edición especial también de CNN Prime de una hora y media, de 8 de la noche a 9 y media de la noche. Sí. Posterior a eso comenzamos con Testigo de la Noticia que va de 9 y media a 11 y media de la noche, son dos horas. Y eh, bueno, se va a repetir durante la jornada de mañana, va a estar disponible también inmediatamente después de la página de internet, tal como todas las entrevistas, todos los programas que acá hacemos en CNN Chile y también se va a repetir en horarios por definir durante el fin de semana. ¿Alguna cosa ya más íntima? ¿Qué fue lo más difícil, Jonathan, en este trabajo? Bueno, lo más difícil fue, yo creo, eh, conseguirnos a, a los protagonistas de la noticia. O sea, era súper importante para nosotros eh, como canal tener eh, siempre el balance político, por ejemplo, eh, que lo hemos reflejado en nuestra pauta todos los días. Fue eh, súper importante tener, por ejemplo, a Mario Sepúlveda, a Monseñor Goich, a James Hamilton, refiriéndose al caso Caradima, confrontar esas opiniones, ¿no es cierto? Eso quizás fue un poco lo más, lo más complicado porque todo el trabajo que ha conllevado de realización del equipo en realidad ha sido, ha sido un 7, o sea... Perfecto. Bueno, desde ya entonces vamos a estar muy pendientes de la puesta al aire. Aprovechamos también a través tuyo de, de saludar a todas esas personas que trabajaron, no solo en ese trabajo en particular, sino que a todos los que están, lo he dicho reiteradamente esta mañana, detrás de los que ponemos un poco la cara y que hacen posible que estemos al aire. Así que un cariñoso saludo y atento entonces, nueve y media. Atento nueve y media de la noche por las pantallas de CNN Chile, testigos de la noticia. Gracias Jonathan, suerte y día. Chao, chao.